നമസ്കാരം നമ്മുടെ ആരോഗ്യമന്ത്രി ശ്രീ കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ ടീച്ചറിനെ കുറിച്ച് ആർക്കും ഒരു എതിര എതിരഭിപ്രായം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല ഞങ്ങൾക്കൊന്നും തീർച്ചയായും ഇല്ല കേട്ടോ കാരണം കേരളത്തെ ആരോഗ്യരംഗത്തെ വളരെയധികം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ടീച്ചർ വഹിച്ച പങ്ക് ടീച്ചറുടെ നേതൃത്വം നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നു നിപ വൈറസ് ബാധയുടെ സമയത്തൊക്കെ ടീച്ചറുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ടീച്ചർ ആരോഗ്യ കേരളം പദ്ധതിയുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായി സഹകരിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന വ്യക്തിയാണ് നല്ല ഒരു മന്ത്രിയാണ് ജനങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യം മനുഷ്യൻ്റെ ആരോഗ്യമാണല്ലോ ഏറ്റവും വലുത് പ്രത്യേകിച്ചും ടീച്ചർ പല ആശുപത്രികളിലും മിന്നൽ സന്ദർശനം നടത്തി അവിടെ അവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും കൃത്യമായ നടപടിയെടുക്കുകയും ചെയ്തു ടീച്ചറോട് നമ്മൾക്കെല്ലാം സ്നേഹമാണ് ബഹുമാനമാണ് കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ ആരോഗ്യമന്ത്രിയാകാൻ തീർത്തും നിങ്ങൾ യോഗ്യയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾക്കൊക്കെ വളരെ നന്ദി അഭിനന്ദനങ്ങൾ പക്ഷേ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാതെ വയ്യ ഇപ്പോൾ ലവ് ജിഹാദ് ഇപ്പോൾ ലവ് ജിഹാദും കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചറും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധം എന്ന് ചോദിച്ചു പോവായിരിക്കും ബന്ധമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും ലവ് ജിഹാദ് ഇവിടെ ഇല്ല ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലെന്നാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ പറയുന്നത് അതുപോലെ ലവ് ജിഹാദ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് ലോക്സഭയിൽ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ലവ് ജിഹാദ് ഇല്ല എന്ന് ആക്കി മാറ്റി ഇവിടുത്തെ മാധ്യമങ്ങൾ അല്ല മാധ്യമങ്ങളുടെ കാര്യം പോട്ടെ നമ്മുടെ ഏഷ്യാൻ ന്യൂസിൻ്റെയും മീഡിയ വണ്ടിയും ഒക്കെ കാര്യം അറിയാമല്ലോ എ എൻ എ ആണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് കേരള ഹെൽത്ത് മിനിസ്റ്റർ കെ കെ ശൈലജ അവർ പറയുന്നു വി ആർ തിങ്കിങ് ഓഫ് ഓപ്പണിംഗ് എ ഹോം വേർ ഇന്റർകാസ്റ്റ് മാരേജ് കപ്പിൾസ് ക്യാൻ സ്റ്റേ ഫോർ എ ഇയർ സേഫ്ലി വിത്ത് ഗവൺമെന്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് ദീസ് ഹോംസ് വിൽ ബി ഫോർ പീപ്പിൾ ഹൂ കനോട്ട് അഫോർഡ് എ ലിവിംഗ് ആഫ്റ്റർ മാരേജ് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ അതായത് ഒരു വർഷത്തേക്ക് മിശ്ര വിവാഹിതർക്ക് ഒരു വർഷത്തേക്ക് സകല ചെലവും സർക്കാർ ആനുകൂല്യങ്ങളും നൽകി പ്രത്യേകം വീട് നൽകും താമസ സൗകര്യം നൽകും ഒരു വർഷത്തേക്ക് മിശ്ര വിവാഹിതർക്കും മാത്രം ഈ മിശ്ര വിവാഹിതർക്ക് മാത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചില ആളുകൾ സംശയിക്കുന്നു ഈ മിശ്ര വിവാഹത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനാണോ അതോ ലവ് ജിഹാദിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനാണോ ഇത് നമ്മൾ സി പി എമ്മും ഇതുപോലെ ജിഹാദികളും ഭീകരവാദികളും തമ്മിലുള്ള രഹസ്യ കൂട്ടുകെട്ട് എസ് ഡി പി ഐയുമായുമുള്ള കൂട്ടുകെട്ട് എസ് ഡി പി ഐക്കാരെ മുഖ്യമന്ത്രിയെയും പി ജയരാജേട്ടനെയും ഒക്കെ കൊല്ലുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ നമ്പർ ആകാനാണ് സാധ്യത എന്തെങ്കിലും ആകട്ടെ എന്തായാലും ഇവർ തമ്മിൽ ഉള്ള ആ ഒരു അടിയിൽ കൂടിയുള്ള കൂട്ടുകെട്ടിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു നടപടിയാണോ ഈ സർക്കാർ ഇതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് ജനങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ ടീച്ചർ നമ്മൾ തെറ്റ് പറയാൻ പറ്റുമോ ഒരുപാട് പേർ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു എത്ര പേരാണ് ചോദിച്ചത് അതായത് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു എ എൻ എയുടെ ഒരു ഇത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ സോറി ടു സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് കേരള ഇസ് നോ ലോങ്ങർ ഗോഡ്സ് ലാൻഡ് ബട്ട് ഇറ്റ് ലിറ്റ് ഹാസ് ബിക്കം എ മുസ്ലിം സ്റ്റേറ്റ് ഒരു മുസ്ലിം സംസ്ഥാനമാക്കി കേരളം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ എന്നാണ് ഒരു വ്യക്തി ചോദിച്ചത് ഫസ്റ്റ് പ്രിവെൻ്റ് കൺവേർഷൻസ് സോ ദാറ്റ് ഹിന്ദുസ് ക്യാൻ സ്റ്റേ സേഫ്ലി സ്റ്റോപ്പ് മെനേസ് ഓഫ് ഡൗറി സ്ത്രീധനം ഒഴിവാക്ക് അതുപോലെയുള്ള സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതിയൊക്കെയാണ് ഒഴിവാക്കേണ്ടത് ഈ മിശ്ര വിവാഹിതർക്ക് സർക്കാർ ചെലവിൽ താമസവും ഭക്ഷണവും കൊടുക്കുകയല്ല വേണ്ടതെന്നാണ് ചിലരൊക്കെ അവകാശപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നിരവധി ഗവൺമെൻറ് ഈസ് എൻകറേജിംഗ് ലവ് ജിഹാദ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചില ട്വീറ്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റ് സ്പോൺസേഡ് ലവ് ജിഹാദ് ഇൻകമിങ് വെരി ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ ലവ് ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പേർ നമ്മുടെ ആൾക്കാരില്ല ഇപ്പോൾ എ എൻഐയുടെ പോസ്റ്റാണ് എ എൻഐയുടെ പോസ്റ്റാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ലോകം മുഴുവൻ വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നിരവധി അനവധി ആൾക്കാരാണ് ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ല ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ നമുക്ക് ഇവരെ തെറ്റ് പറയാൻ സാധിക്കുമോ ടീച്ചർ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതല്ലേ പറ്റൂ കാരണം അവനവൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവനവന് ഗുണകരമായ കാര്യം വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇരട്ടത്താപ്പെടുക്കുന്ന നയമാണ് ടീച്ചറെ ഇവിടെ ഈ സർക്കാർ കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ടീച്ചറുടെ നല്ല കാര്യങ്ങളും ആരോഗ്യരംഗത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ് തീർച്ചയായും അഭിനന്ദിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി പക്ഷേ ടീച്ചർ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതെന്തിനാണ് ഇതിങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്നൊന്ന് ആലോചിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ച് വേണം തീരുമാനിക്കാനായിട്ട് ന്യൂനപക്ഷക്കാരെ പ്രീണിപ്പിക്കാനാണോ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ വോട്ട് കിട്ടാനാണോ അതോ ഇനി മിശ്ര